What up guys? Welcome back to my YouTube channel. So today we're going to do a taste test for this product. It's called Aida Caparas. It's a Kapampangan term for too spicy and Aida is a curse like Aida something like that. So this one is a chili garlic a crunch or chili garlic paste. And today we're going to do a taste test for this and also do a food photography for this paste. The reason why I bought this product is because I saw this post by Sir Bruno and his photo is amazing. Pag nakita mo talaga yung picture, talagang mapapabili ka kahit ayaw mong bumili. Also, thank you to Kuya na nag-deliver dito. Nag-order ako kaninang umaga like around 8 a.m. or 9 and na-deliver siya today also. Uh, at 2 p.m. Thank you for that, Kuya. I've ordered two and he also gave me this smaller uh, chili paste and he gave me this so that I can have it tested by my co-workers. Thank you again, Kuya, and later, let's give an honest review for this uh, chili paste so that we can check if it's worth the price of 180 pesos. It's 300 ml. So uh, watch the whole vlog and subscribe to my channel for contents like this. Thank you so much. Set up na natin yung uh, space kung saan natin gagawin yung food photography. So blank space pa lang siya. And what we are going to use for the photo is the X-T3 camera and a 35mm Fujinon lens. And the aperture is 1.4. But uh, I'm going to set it at, at 2.8 aperture so that hindi siya masyadong overkill sa aperture. And also, uh, I'm going to set up a table now and I'll get back to you later guys. So ito guys, sinaset up ko na yung light. Dito siya sa bandang right ko. The one that we're going to use is uh, an Andower softbox. Itatest din natin kung tama yung lighting and tama yung power. Dalawa lang kasi yung option nito eh. Yung una yung isang bulb lang yung gagamitin. And pangalawa yung dalawang bulb yung gagamitin. Iset up muna natin yung food guys. Since na setup naman ng maayos yung food, tatry muna natin siya picturean and dun natin titignan kung meron pa siyang i-improve or tama lang yung light or tama lang yung settings na ginagin natin. So, I'll shoot muna. Masaya naman ako sa picture. Tatry nga natin kung mas maganda yung dalawa yung bulb na gagamitin ng softbox. So, one tip, pag kumukuha ka ng picture, kahit anong picture pa yan, kumuha ka ng portrait at landscape para may pagpipilian ka pag ine-edit mo na. Pwede mo mapagpilian kung ano yung, yung mas, mas magandang composition, either landscape or portrait. And if pag-shoot kayo ng product or food or kahit ano, applicable kahit saan to, it's either travel photography or portrait, kuha kayo ng kahit anong picture na nasa environment. Like for example, if portraits tapos yung background nyo is building, pwede kayong mag-shoot ng mga building lang, hindi kasama yung tao or yung model. Sa case na to, tatry kong i-shoot yung laman ng product para may mga elements tayo na pwedeng idagdag pagdating sa editing. Welcome back and ngayon, titignan na natin or lalasahan na natin yung uh, food kasama yung condiments. Hinalo ko siya sa rice and siguro mas masarap to kung mas mainit yung rice para halo yung lasa.
maglaban niya. Para siya. Pero sakto lang siya. Yung anghang niya is... Parang ko sasabihin. Yung anghang niya, sakto lang siya. Parang level siguro ng uh, pancit canton na spicy. Parang ganun. Tapos, dominant yung lasa ng garlic niya. Which is, uh, gusto ko din kasi mahilig ako sa garlic. Lalo na sa shomai. Sarap. <coughs> mahilig din ako sa spicy food. Alam niya ng mga katrabaho ko. Like, everyday, nagbabaho na ako. And yung ulam ko kahit hindi manghang. Lalagyan ko siya ng sili or yung condiment or yung suka. Lalagyan ko siya ng sili para maging matang. Alam niya ng mga kaibigan ko. Pag hinado mo ito sa rice, parang kumain ka na ng garlic rice. Nang masarap siya. Worth it yung 180 pesos sa 300 ml. And the message pala ako sa page nito kanina. Tinatanong ko kasi kung paano yung preservation niya if ilalagay siya sa fridge or uh, i-ref natin. Ang sabi niya is in, uh, hindi na kailangan yung fridge or ref. Kailangan lang ng room temp and matagal daw yung uh, shelf life niya. Pwede yung pwede to sa shomai. Feeling ko perfect na perfect to. Pero dito sa ulam, perfect din. Yung ahang na guys, tolerable naman. Masabi na saan, yung ahang level na malapang si Tantong na spicy. Kaya naman. Kasi huwag nyo lang sobrahan sa paggagay or paggamit. And kung napansin nyo, bagong gupit ako. Yes. I shot this vlog the same day. Pero nagpagupit muna ako kasi medyo mahaba na yung buko. Ganito yung ulam mo. Ako. Heavenly. Ang sabi ko sa inyo. Hindi mo na kailangan pumunta sa fast food or restaurant pag ganito na ulam mo. Tapos ganito pa yung condiment. Sabi ko sa inyo. Siyempre, masarap din yung ulam. Pero mas pinasarap pag palalo na ito. Dominant yung lasa ng garlic. Madinis yung pagkakagawa. Kitang-kita naman. And that's it. So, the next video na papakita ko is yung editing process ng mga pictures na kinuha natin few minutes ago. So, see you guys. What up guys? Ito na tayo sa editing process and gagawin natin dito since food or product photography naman tong ginagawa natin is basic adjustments lang, no need for complicated editing or fancy presets na gagamitin sa Lightroom. Without further ado, let's go ahead and go to develop. And I'll add a little temperature, siguro mga 5 or plus 5. And then, okay din ako sa exposure. mag add na lang ako ng counting contrast. And then, highlights, medyo babawasan natin siya. Shadows, I'll bring it up. Don't so why it's okay na tayo. And then, black. So, konting editing pa lang or sa first part pa lang tayo pero nakikita nyo na yung for and after look. May pagbabago na. Then, sa clarity. Okay, 
now we're going to HSL or U uh, saturation and luminance sa Lightroom dito siya makikita so sa red gagawin kong deep or darker yung red orange I'll bring up the luminance and also the saturation So nakita nyo naman yung difference. And dito pa lang tayo sa second part ng editing. Pero okay na okay na. Pwede na siyang i-post or doing ad sa social media. Then dito na lang tayo sa last part. Which is itataas natin yung sharpening. Noise reduction. Siguro 30. Para maging smooth yung photo. Also, with the color reduction, gagawin ko siyang 45. Ayan. Tapos sa cropping, which is, ito yung pinaka-last kong ginagawa pagdating sa editing. Titignan natin kung straight ba yung pagkakakuha ng photo and also kung tama yung composition or kung ano yung mas gusto mong composition sa photo. So, dito nyo tayo nakafocus sa product mismo. And, bali, ang ginawa ko dito is nilagay ko siya sa rule of thirds. Kung saan hindi siya naka-center. So, this is the before and after of the photo. Which is, gustong gusto ko siya. Now, since nagawa na natin yung basic edits or mga adjustments sa unang photo, ang mga susunod na gagawin ko na lang yan is kakapi ko yung preset or yung adjustments na ginawa ko. And then, I'll move on to the next photo. And pipili na lang nun ako kung ano yung mas gusto ko. So, ito since ibang angle sila, paste ko yung preset. That's ka control c for copy and control v for paste. So, na-paste na dito yung preset. So, the next na gagawin ko is yung cropping. Nakita nyo naman hindi siya Diretso. Let's go to the other photos. So this is the before look of the photo. And this is the after. Very basic lang guys. And pwede nyo rin tong gawin sa Lightroom Mobile. Since pare-pareho lang naman yung mga tools na pwedeng gamitin between desktop and mobile version. So, kumuha din ako ng mga portrait orientation ng photo. Ito, medyo gusto ko siya. Medyo lang. So, ito yung sinasabi ko kanina. Pag mag-shoot kayo ng kahit ano, pwede kayong kumuha ng mga portrait or landscape version ng product or food or if nag-shoot kayo ng mga tao, pwede pwede to. Kasi para may mga choices kayo pagdating sa post-process or sa editing. And also, iba-iba din yung orientation ng mga website or mga social media kung saan ka pwede mag-upload. Like for example, sa Instagram, may mga certain ratio na pwede i-upload. Hindi mo siya pwede i-upload ng ibang orientation. Makakrapat, makakrapat na siya. So, better na may, may mas marami kang option na pagpipilian pag mag upload ka sa social media. 
So kahit i-zoom natin siya, naka-focus pa din siya sa product. And that's it guys. That's how I do the editing process sa Lightroom pagdating sa mga food or uh, product photography. And if may katanungan kayo lalo sa topic na ito, you can leave your comments below. And if also may suggestion kayo about sa next topic, please mag-suggest kayo on the comment section. And I hope na may natutunan kayo for today's vlog. Please hit the subscribe button and share this video to your friends para meron din silang matutunan about sa food photography. And again guys, thank you so much and that's it for now.